ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులందరినీ ఏకం చేయబోతున్నారు రేపు ఇరవై రెండో తారీఖు మీటింగ్ పెట్టబోతున్నారు అంటున్నారు అంటే ఎలాంటి ఫలితం ఉండబోతుంది అంటున్నారు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందంటారు వ్యతిరేకంగా అంటే అమరావతిలో బీజేపీ ఏతర రాజకీయ పార్టీల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన గతంలో ఎన్టీ రామారావు కాలంలో అపోజిషన్ కాంక్లేవ్లు జరిగాయి అంటే కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా దేశంలోని అనేక పార్టీల సమావేశాలకు ఏర్పాటు చేసి జాతీయ ఫ్రంట్ నేషనల్ ఫ్రంట్కి ఎన్టీ రామారావు చైర్మన్గా కూడా వ్యవహరించారు మళ్ళీ ఆ రోల్ ప్లే చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశిస్తోంది ఆ రోజు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఫ్రంట్ ఈరోజు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఫ్రంట్ కడతామని అంటున్నారు దాదాపు పది పార్టీలు రావచ్చు రాహుల్ గాంధీతో సహా అనేక పార్టీలకు చెందిన నాయకులు అమరావతి రావచ్చు అని కూడా అంటున్నారు ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ నాయకుడు అశోక్ గెహ్లాట్ అమరావతి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చలు కూడా జరిపి వెళ్ళారు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా బహుశా ఈ నెల పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీల్లో వెళ్ళి మమతా బెనర్జీని కూడా కలవబోతున్నారు ఇప్పటికే కర్ణాటక తమిళనాడు ఢిల్లీ పర్యటన ముగించుకున్నారు అంటే బీ చంద్రబాబు నాయుడు వాదన ఏంటంటే ఇప్పుడు తన కృషితో తన తన ప్రయ ప్రయత్నాలకు సహకరిస్తే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు సహకరించకపోతే బీజేపీ అనుకూలంగా ఉన్నట్లు అని ఆయన ఒక సిద్ధాంతీకరించారు కూడా అంటే దేశంలో రెండే రెండు ఫ్రంట్లు ఉన్నాయి ఒకటి బీజేపీ అనుకూల ఫ్రంట్ రెండు బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంట్ బీజేపీ అనుకూల ఫ్రంట్ వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో ఉంటారు బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంట్ ఇప్పుడు తాను కడుతున్న ఫ్రంట్లో ఉండాలి ఇంకో మార్గం లేదు ఈ రెండు తప్ప ఈ దేశానికి ఇంకో మార్గం లేదని కానీ నిజమే భారతదేశంలో ఇలాంటి ఫ్రంట్లు కొత్త కాదు గతంలో కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా కూడా ఫ్రంట్లు కట్టారు కానీ అనుభవం ఏం చెప్తోంది ఇప్పుడు యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కట్టారు విఫలమైంది జనతా పార్టీ మూడు రోజు మూడేళ్ల పాటు మాత్రమే అధికారంలో ఉంది ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా ఒక మహత్తరమైన పోరాట నేపథ్యంలో వచ్చిన పార్టీ అది కూడా ఒక ఫ్రంటే ఎందుకంటే ఐదు పార్టీలు కలిసి జనతా పార్టీకి ఏర్పడ్డాయి భారతీయ లోక్ దళ్ సహజ్ భారతీయ జనసంఘ్ సోషలిస్ట్ పార్టీ స్వతంత్ర పార్టీ ఇట్లాంటి పార్టీలన్నీ కలిసి జనతా పార్టీకి ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడి మూడేళ్ళు కూడా అధికారంలో లేరు సెవెంటీ సెవెన్లో జన ఇందిరాగాంధీ తన స్థానము కొడుకు స్థానాలకు కూడా ఓడిపోయిన వ్యక్తి నేను ఎనభైకి వచ్చే వరకు మళ్ళీ అధికారంలోకి రాగలిగారు ఇదే అనుభవం మనకు యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అలాగే నేషనల్ ఫ్రంట్లతో కూడా అనుభవం మనం అదే చూసాం కొన్ని సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి ఏడాది రెండేళ్ళు ఎన్నికలు జరిపాయి తర్వాత నైంటీ వన్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్కి వచ్చే వరకు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది మరి ఈ అనుభవాల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఇతర ప్రతిపక్షాలకు కానీ ఏమి నేర్చుకున్నారు ఎందుకని ఈ రకమైన ఫ్రంట్లు గతంలో విఫలమవుతూ వచ్చాయి ఎందుకని ఈ ఫ్రంట్లు ఒక వేదికపైకి వచ్చినట్టే వచ్చి ఆ రాజకీయ అవసరం తీరడంతోనే వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కట్టిన ఫ్రంట్ల వల్ల అల్టిమేట్గా ఏమైంది బీజేపీ బలహీన పడలే మీరు గమనిస్తే ఈ అన్ని ప్రయోగాల్లో బలపడింది ఎవరైనా ఉన్నారంటే బీజేపీయే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నేను దేశవ్యాప్తంగా శక్తులందరినీ ఏకం చేస్తున్నా అంటున్నాడు కానీ అనుభవం ఏం చెప్తోంది భారతీయ జనసంఘ్ అనేది ఒక చిన్న ఫ్రింజ్ గ్రూప్గా సెవెంటీ సెవెన్ కన్నా ముందుండే జనతా పార్టీలో ఏకమైన తర్వాత మళ్ళీ బీజేపీగా ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత భారతీయ జనసంఘ్తో పోలిస్తే చాలా బలీయమైన శక్తిగా బీజేపీ వచ్చింది తర్వాత విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చింది ఉపసంహరించుకుంది బలపడింది ఎన్డీఏ ప్రయోగాలతో బలపడింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు వాజ్పేయి ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టారు జరిగింది ఏంటి అది బీజేపీ బలహీనపడిందా ప్రాసెస్లో బీజేపీ బలపడింది అంటే అర్థం ఏంటి బీజేపీ వ్యతిరేక పార్టీని ఏకం చెయ్యాలన్న ప్రయత్నాలు ఎంత వేగంగా జరుగుతున్నాయో అంతే వేగంగా బీజేపీ బలపడుతూ వచ్చింది మరి దీనికి కారణం ఏంటి అనే ఒక ఆత్మ పరిశీలన బీజేపీ ఏతర రాజకీయ పార్టీలు వేసుకోవాలి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటే వీళ్ళు ఎందుకు కలుస్తున్నారు ఆనాడు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా కానీ ఈనాడు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కానీ కలవటానికి ప్రాతిపదిక ఏంటి ఆ రాజకీయ అవసరాల రీత్యానే నరేంద్ర మోడీని విడివిడిగా ఎదుర్కోలేము గనక మేమంతా కలిసి ఓడిస్తాం అనే వాదన వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు కలిసి మీరు మీ రాజకీయ అవసరాల కొరకు కలవడం కాదు 
మీరు ప్రజల రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక అంశాల ఎజెండా పైన కలుస్తున్నారా అనేది మౌలికమైన ప్రశ్న మీ రాజకీయ అవసరాలు కలుస్తారు మీ రాజకీయ అవసరాలు మారినప్పుడు మళ్ళీ విడిపోతారు మీ రాజకీయ అవసరాల కొరకు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు మళ్ళీ మీ రాజకీయ అవసరాల కొరకు బీజేపీతో కలుస్తారు ఇదే కదా చంద్రబాబు నాయుడు చరిత్ర ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీతో కలిశారు తన రాజకీయ అవసరాల కొరకు ఇవాళ తన రాజకీయ అవసరాలు బీజేపీని వ్యతిరేకించమని చెప్తున్నాయి కనుక బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంతకుముందు తొంభై తొమ్మిదిలో తన రాజకీయ అవసరాలు ఉన్నాయి కనుక బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చాడు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత తన రాజకీయ అవసరాలు మారాయి కనుక రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో మళ్ళీ బీజేపీకి దూరం అయ్యాడు అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ అవసరాల కొరకు బీజేపీకి వ్యతిరేక ఫ్రంట్లో లేదా బీజేపీ అనుకూల ఫ్రంట్లో ఎవరైనా ఎందుకు చేరాలి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నా కృషిలో కలిసి రాకపోతే వాళ్ళు బీజేపీ అనుకూలురే అని మరి నీవెప్పుడు ఉన్నావు అసలు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నువ్వు ఈ మధ్యన వచ్చావు కదా మరి ఎప్పటి నుంచో బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఉన్న పార్టీలు ఏమనాలి అయ్యా నువ్వు ఇవ్వాలి వచ్చి కలవకపోతున్నాను నేను బీజేపీ అంటున్నావు మరి నీ సంగతి ఏంది అని అడిగితే ఆన్సర్ ఏంటి అందువల్ల ఇప్పటికైనా ఈ ఫ్రంట్ విజయవంతం కావాలి అంటే మాకు నరేంద్ర మోడీ ఇష్టం ఉండడు ఆయన నరేంద్ర మోడీ మీద మాకు కోపం ఉంది మా రాజకీయ అవసరం ఉంది ఆయన ఓడించడం నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవసరం ఉంది అఖిలేష్కి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక అవసరం ఉంది ఇంకోరికి బీహార్లో లాలూ యాదవ్కి అవసరం ఉంది మహారాష్ట్రలో శివసేనకు అవసరం ఉంది ఇలా మాకు అవసరం ఉంది కనుక మేము బీజేపీని ఓడిస్తామంటే మీ అవసరాల కొరకు దేశ ప్రజలు స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు దేశ ప్రజలు స్పందించడానికి మీరు భూమిక చెప్పండి మీరు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు డిమానిటైజేషన్ జరిగినప్పుడు మోడీని బ్రహ్మాండంగా మెచ్చుకున్నాడు ఇప్పటికీ కూడా డిమానిటైజేషన్ మోడీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్నిస్తలేడు జరిగిన తీరు తప్పంటాను తప్ప అసలు దాని ఉద్దేశమే ప్రమాదకరమైంది అని ఇప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం లేదు జిఎస్టీని సమర్థించారు దాని అమలు సరిగా చేయడం లేదంటున్నారు తప్ప జిఎస్టీ అనేదే ఫెడరల్ వ్యవస్థపై దాడి రాష్ట్రాల హక్కుల్ని కాలరాయడం అని చెప్పి ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం లేదు అందువల్ల స్పష్టంగా ఇక్కడైనా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీ ప్రత్యామ్నాయమైన ఆర్థిక విధానాలు ఏంటి మీ ప్రత్యామ్నాయమైన రాజకీయ విధానాలు ఏంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్ర కేంద్ర హోంమంత్రి హోదాలో పార్లమెంట్లో లౌకిక పదం తొలగిస్తానన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మౌనంగానే ఉన్నారు ఇవాళ లౌకికవాద పరిరక్షణ కొరకు బీజేపీని వ్యతిరేకంగా ఫ్రంట్ కట్టాలి అన్నారు మరి ఆ రోజు మీరు మిత్రపక్షమైనా నేను మేము డిఫర్ అవుతున్నాం రాజ్నాథ్ సింగ్ అలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది కాదని అన్నారా అని ఉంటే ఇవాళ క్రెడిబిలిటీ ఉండేది అలాగే మాబ్ లించింగ్ మత మతపరమైన మారణ హోమాలు వీటన్నిటిపైన ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మాట్లాడారా ఈవెన్ టుడే మీరు గమనించండి రాహుల్ గాంధీ రాఫెల్ మీద మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు రాఫెల్ మీద ఇంతవరకు మాట్లాడని ఉదాహరణ లేవు మరి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు ఇవాళ డిమానిటైజేషన్ పేరిట మళ్ళీ క్యాష్ క్యాష్ క్యాష్లెస్ అన్నారు ఇలా నగదు ప్రభావం బాగా పెరిగింది మీరు ఇవాళ నల్లధనం అన్నారు మొత్తం బ్యాంకుల్లోకి వచ్చింది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నారు బడా కార్పొరేట్లకు అడ్డగోలుగా రుణాలు ఇచ్చి వాడు ఎగ్గొడుతున్నారు ఇలాంటి మౌలికమైన ఆర్థిక అంశాలు ఇవాళ రూపాయి పతనం అవుతుంది పెట్రోల్ పైన అనూహ్యమైనగా పన్నులు వేశారు వీటన్నిటికి మీ ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు ఏంటి బీజేపీతో ఏ రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక అంశాలలో మీరు విభేదిస్తున్నారు ఈ సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ అంశాలకు మీరు ఏ మౌలికమైన భిన్నమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపుతున్నారు ఈ ప్రత్యామ్నాయ విధానాల మీద మీరు కలుస్తున్నారు అనేది చెప్పకపోతే మా రాజకీయ అవసరాల కొరకు కలుస్తాం మా రాజకీయ అవసరాలు తీరినాక కలవం అంటే దానికి ప్రజలు దేశము స్పందించదు దానివల్ల జరిగేది ఏంటంటే బీజేపీ బలపడటానికే ఉపయోగపడుతుంది గత చరిత్ర కూడా ఇదే చెప్తాను అందరూ కలిసి మోడీని ఓడించాలనుకుంటే మోడీ మరింత బలపడ్డాడు అందువల్ల ప్రజలకు మీరు చెప్పాలి అందరు ఎందుకు కలుస్తున్నారు ఏ విధానాల మీద మీరు మోడీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఏ విధానాలకు మీరు ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు చెప్తున్నారు ఏ రేపు నరేంద్ర మోడీ మీరు మిమ్మల్ని ఓడించి మీకు పట్టం కడతారు కడితే ఏంటి దేశ ప్రజలు దక్కేది మళ్ళీ మీరు అవే ఆర్థిక విధానాలు అనుసరించారనుకోండి మళ్ళీ మీరు అదే పెట్రోల్ మీద అడ్డగోలుగా పన్నులు వేస్తారనుకోండి మీరు జిఎస్టీ పేరిట రాష్ట్రాల హక్కులు కాలరాస్తారనుకోండి మీరు జిఎస్టీ పేరిట పరోక్ష పన్నుల భారాన్ని పెంచారనుకోండి మీరు బ్యాంకింగ్ రంగంలో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసలు పెంచే విధానాలు అనుసరించారనుకోండి మరి మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలి మిమ్మల్ని ఎందుకు గెలిపించాలనే ప్రశ్న వస్తుందా లేదా అందువల్ల నిజమే ఇవాళ బీజేపీకి కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా 
రెండు మరో ప్రత్యామ్నాయం వచ్చే వాతావరణం లేదు ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటున్నాడు ఇవాళ దేశంలో బీజేపీని ఓడించాలంటే కాంగ్రెస్ పెద్ద పార్టీ కాంగ్రెస్ పెద్ద పార్టీ అనేది ఎంత నిజమో కాంగ్రెస్ నుంచైనా మరో పార్టీ నుంచైనా అడగాల్సింది ఏంటంటే బీజేపీ సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ చింతనకు మీరు చెప్పే ప్రత్యామ్నాయం ఏంటి ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం బీజేపీ హిందుత్వ విధానాలు అనుసరిస్తే రాహుల్ గాంధీ అనేక చోట్ల సాఫ్ట్ హిందుత్వ నేనే శివభక్తుని అయిపోయిన అంటున్నాడు శబరిమల తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకే వైఖరితో ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు అసలు ఒక మాట మాట్లాడాడు నా ఇవాళ చట్ట వ్యవస్థలపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి అన్నారు మీరు వ్యవస్థలపై దాడి జరగకుండా సిబిఐ స్వయం ప్రతిపత్తికి మీరు ఏం సూచిస్తారు లోక్పాల్ బిల్లు మీరు పెడతారా లోక్పాల్ తెస్తారా మరి లోక్పాల్ గురించి ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళలో ఎప్పుడైనా అడిగారా సో ఇలాంటి మౌలికమైన ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు చెప్పాలి లేకపోతే ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ప్రతి సందర్భంలో జరుగుతుంది తర్వాత విఫలమవుతుంది పరిణామాలు మళ్ళీ ఏమవుతున్నాయంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఫ్రంట్ కట్టారు ఇవాళ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఫ్రంట్ కట్టారు ఫ్రంట్ మీ కొరకు కాదు ప్రజల కొరకు కట్టాలి ప్రజల కొరకు కట్టడానికి మీరు ఏం చెప్తున్నారు మీ అన్ని పార్టీల ఒక ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు ఏంటి మీరు అధికారంలోకి వస్తే వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని ఎలా అధిగమిస్తారు మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా పెంచుతారు మీరు అవకాశంలో మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడు బీజేపీ అనుసరిస్తున్న ఏ విధానానికి నిర్దిష్టంగా భిన్నమైన ప్రత్యామ్నాయమైన విధానాన్ని మీరు అనుసరిస్తారో చెప్పండి అది చెప్పి అమరావతి వేదిక పైన ప్రకటించండి అలా కాకుండా మాకు అక్క మా మేము అందరం కలిస్తే తప్ప ఓడించలేం మేము విడివిడిగా పోడితే గెలవం మేము గెలవాలంటే కలవాలి అందుకొరకు మాకు మేము కడతాం ఫ్రంట్ అంటే అది మీ అవసరమే అవుతుంది తప్ప ప్రజల అవసరం కాదు